அழிக்கிறார் வாணி நாசி அழிக்கிறார் ஆவியிலும் உண்மையிலும் பலி செலுத்த வாருங்கள் நீதி தேவன் அழைக்கிறார் வாணி நாசி அழிக்கிறார் ஆவியிலும் உண்மையிலும் பலி செலுத்த வாருங்கள் நன்றி துணிந்து செயல்பட புதிய வானம் காணலாம் நம்பி துணிந்து செயல்பட புதிய வானம் காணலாம் அன்பில் இறை வழிபட புதிய பூமி காணலாம் அன்பில் இறை வழிபட புதிய பூமி காணலாம் ஒன்று எங்கள் தேவன் என்று உரிமை கீதம் பாடுவோம் ஒன்று எங்கள் தேவன் என்று உரிமை கீதம் பாடுவோம் நீதி தேவன் அழைக்கிறார் வாணி நாசி அழைக்கிறார் ஆவியிலும் உண்மையிலும் பலி செலுத்த வாருங்கள் சுமந்த தோள்களே சுகமறந்த கால்களே வழி மறந்து வாழ்வு காணலாம் வழியிலே அருள் நிறைந்து அமைதி காணலாம் இறையாட்சியின் விடியலின் புது காட்சி அன்பியம் மறைவாழ்வின் புதிய பயணமே நாளுமே அருள் வாழ்வின் புதிய பயணமே ஜாதி மதம் மருந்து நாமம் இறையாட்சி தேடலாம் ஓடும் நதிகள் ஆயிரம் சேரும் கடல் ஒன்றுதான் ஜாதி மதம் கடந்து நாமம் இறையாட்சியை தேடலாம் மனிதமேய சங்கமம் தானே திருப்பணி தோழமையின் அன்பியம் தானே மனிதனேய சங்கமம் தானே திருப்பணி தோழமையின் அன்பியம் தானே வாணி நாசி அழிக்கிறார் ஆவியிலும் உண்மையிலும் பலி செலுத்த வாருங்கள் தந்தை மகன் தூயாமியாரின் பெயராலே நமக்காக பலியாகி உயிர்த்தெழுந்த நம் தலைவராகிய சுக்கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இரேசு கிறிஸ்துவ அன்பிற்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளை உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவிற்கு வருகை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இன்றைக்கு ஆண்டவரே சுவை அரசராக நாம் கொண்டாடுகின்ற ஒரு விழா ஒரு வித்தியாசம் காரணம் அவர் வாழ்ந்த பொழுது அவர் மணிமுடி சூடவில்லை செங்கோலை கையில் எடுக்கவில்லை அரியணை அவருக்கு என்று காத்திருக்கவில்லை ஆடம்பர மாளிகை இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்திற்கே அரசராக கிறிஸ்து அரசரை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் காரணம் அவருடைய அந்த எளிமையான உள்ளமும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனமும் தன்னுடைய மக்களை தன்னுடைய சொந்த மகனாக மகளாக பார்க்கின்ற அந்த ஒரு குணமும் தான் இன்றைக்கு அவரை உயர்த்தி இருக்கின்றது இன்றைக்கு கிறிஸ்து அரசருடைய அந்த மாபெரும் விழாவை கொண்டாடுகின்ற நாம் அந்த அரசருக்கு ஏற்ற குடிமக்களாக நாம் இருக்கின்றோமா என்பதை சிந்தித்து பார்த்தவர்களாக இந்த திருப்பலியில் நாம் சிறப்பாய் கலந்து கொள்வோம் இன்றைய திருப்பலியானது பட்டமரத்தார் வீடு ரத்னசாமி தரசா கருத்துப்படி உத்தரிக்கின்ற ஆன்மாக்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது சகோதர சகோதரிகளின் தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நாம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோர சகோரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் 
என் பாவமி என் பாவமி என் பெரும் பாவமி ஆகையால் இப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கடவுளுக்கு மாற்றி உண்டாவுக நன்றி கூறுகின்றோ ஆண்டவராகிய இறைவா வானுலக அரசரே எல்லாம் தந்தையாகிய இறைவா ஒரே மகனாய் உதித்த ஆண்டவரே ஏசு மாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளும் தந்தையின் பல பக்கம் வீட்டிருப்பவரே எங்கள் மேல் இறக்க மாயிரும் ஏனடிலேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரை தூயவர் நீ மன்றாடுவோமாக என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா அனைத்து குமரசரான அன்பாந்தவும் திருமகனில் அனைத்தையும் புதுப்பிக்க திருவுளமானி அடிமை நிலையில் இருந்து விடுதலை அடைந்த படைப்பனைத்தும் மாண்புக்கு உரிய உமக்கு பணிவுரியவும் உம்மை முடிவின்றி புகழ்ந்தேத்தவும் அருள் பொறிவீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ
முதல் வாசகம் மானிட மகனின் ஆட்சியுரிமை என்றும் உள்ளதாகும் இறைவாக்கினர் தானியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வசனங்கள் பதிமூன்று பதினான்கு அந்நாட்களில் இரவில் நான் கண்ட காட்சியாவது வானத்தின் மேகங்களின் மீது மானிட மகனை போன்ற ஒருவர் தோன்றினார் இதோ தொன்மை வாய்ந்தவர் அருகில் அவர் வந்தார் அவர் திருமுன் கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டார் ஆட்சி உரிமையும் மாட்சியும் அரசும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன எல்லா இனத்தாரும் நாட்டினரும் மொழியினரும் அவரை வழிபட வேண்டும் அவரது ஆட்சி உரிமை என்றும் உள்ளதாகும் அதற்கு முடிவே இராது அவரது அரசு அழிந்து போகாது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் அவர் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் வல்லமையை கச்சையாய் கொண்டுள்ளார் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் பூ உலகை அவர் நிலைப்படுத்தினார் அது அசைவுறாது உமது அரியனை தொடக்கத்தில் இருந்தே நிலை பெற்றுள்ளது நீ தொன்று தொட்டே நிலைத்துள்ளீர் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் உம்முடைய ஒழுங்குமுறைகள் மிகவும் உறுதியானவை ஆண்டவரே என்றென்றும் தூய்மையே உமது இல்லத்தை அழகு செய்யும் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் இரண்டாம் வாசகம் மண்ணுலக அரசர்களுக்கு தலைவர் நம்மை குருக்களாக ஏற்படுத்தினார் திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவழிபாட்டிலிருந்து வாசகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்திலிருந்து எட்டு முடிய இறை வார்த்தைகள் கிறிஸ்துவே நம்பிக்கைக்குரிய சாட்சி இறந்தோருள் முதலில் உயிர் பெற்று எழுந்தவர் மண்ணுலக அரசர்களுக்கு தலைவர் இவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் தமது சாவு வாயிலாக நம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை விடுவித்தார் ஆட்சி உரிமை பெற்றவர்களாக அதாவது நம் கடவுளும் தந்தையுமானவருக்கு ஊழியம் புரியும் குருக்களாக நம்மை ஏற்படுத்தினார் இவருக்கே மாற்றியும் ஆற்றலும் என்றென்றும் முறியன ஆமேன் இதோ அவர் மேகங்கள் சூழ வருகிறார் அனைவரும் அவரை காண்பர் அவரை ஊடுருவ குத்தியோரும் காண்பர் அவர் பொருட்டு மண்ணுலகின் குலத்தார் அனைவரும் மாரடித்து புலம்புவர் இது உண்மை ஆமின் அகரமும் நகரமும் நானே என்கிறார் கடவுளாகிய ஆண்டவர் இறந்தவரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவரும் எல்லாம் வல்லவரும் அவரே இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பெயரால் வருகிறவ போற்ற பெருக வரவிருக்கும் நம் தந்தை தாவீதின் அரசு போற்ற பெருக அல்லூயா ஆண்டவர் உங்களோ 
உமானாவோடு இருப்பாராக உமானாவோடும் புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினெட்டு இறை வாக்கியங்கள் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஏழு முடிய அக்காலத்தில் பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் சென்று இயேசுவை கூப்பிட்டு அவரிடம் நீ யூதரின் அரசனா என்று கேட்டான் இயேசு மறுமொழியாக நீராக இதை கேட்கிறீரா அல்லது மற்றவர்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் சொன்னதை வைத்து கேட்கிறீரா என்று கேட்டார் அதற்கு பிலாத்து நான் ஒரு யூதனா என்ன உன் இனத்தவரும் தலைமை குருக்களும் தானே உன்னை என்னிடம் ஒப்புவித்தார்கள் நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்டான் ஏ சுமருமொழியாக எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி போன்றது அல்ல அது இவ்வுலக ஆட்சி போன்றதாய் இருந்திருந்தால் நான் யூதர்களிடம் காட்டிக் கொடுக்கப்படாதவாறு என் காவலர்கள் போராடியிருப்பார்கள் ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி போன்றது அல்ல என்றார் பிலாத்து அவரிடம் அப்படியானால் நீ அரசன்தானோ என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு அரசன் என்று நீர் சொல்கிறீர் உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என் பணி இதற்காகவே நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே உலகிற்கு வந்தேன் உண்மையை சார்ந்தவர் அனைவரும் என் குரலுக்கு செவி சாய்க்கின்றனர் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இரேசு கிறிஸ்துவிற்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளை இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கே பொருந்தாத உடையையும் மணிமகடத்தையும் செங்கோலையும் அவருடைய கையில் கொடுத்து இன்றைக்கு கிறிஸ்தரசராக அவரை கொண்டாடுகின்றோம் உடையும் மணிமகுடமும் செங்கோலும் அவருக்கு பொருந்தாதே ஒழிய மாறாக இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையான அரசர் அவர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு அவருடைய வாழ்க்கையும் சரி அவருடைய இலட்சியமும் சரி குறிக்கோளும் சரி சிறப்பாக எடுத்துரைக்கின்றது எனவே அவருக்கு இந்த உடையும் இந்த கோளும் இந்த மகுடமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அரசர் இது ஆண்டவர் இயேசுவிற்கு பொருந்துகின்ற பதவி அல்ல மாறாக இதயங்களை ஆளுகின்ற உண்மையான அரசர் அப்ப இயேசுவினுடைய அந்த சொல்லும் செயலும் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய அணுகுமுறையும் இந்த உலகத்தையே இன்றைக்கு வென்றெடுத்திருக்கின்றது அரசன் என்பவன் போரிலே பல உயிர்களை கொன்று நாடுகளை பிடித்து அரசாட்சியை நிறுவான் ஆனால் இந்த அரசர் வித்தியாசமானவர் போரிலே அல்ல மாறாக மனங்களிலே அந்த மக்களை வென்று பல உயிர்களை காப்பாற்றி இந்த ஒரு நிலையை அடைந்திருக்கின்றான் ஒரு வித்தியாசமான அரசர் வழக்கமா அரசன் என்றால் அவனுக்கு படைபலம் இருக்கும் ஆழ்வதற்கு தேவையான எல்லா குடிமக்களும் இருப்பார்கள் அவனுக்கு அடிமைப்பட்ட ஒரு தேசம் அல்லது மக்கள் இருப்பார்கள் மாளிகை இருக்கும் அவனுக்கு எல்லா வசதிகளும் அவனுடைய கைக்கு எட்டுகின்ற தூரத்திலே இருக்கும் அரசன் என்பவன் தங்க படுக்கையிலே படுத்து தன்னுடைய நாட்டு மக்களை ஒரு விதத்தில் சொல்ல போன அப்படின்னா தான் எதை நினைக்கின்றானோ அதையெல்லாம் அவர்கள் மேல் திணிக்கின்ற ஒரு அரசனாக இருப்பான் ஆனால் இந்த அரச வித்தியாசமானவர் 
அவருக்கு குடிமக்கள் என்று சொல்லி ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட மக்கள் அல்ல அவருடைய குடிமக்கள் பறந்து விரைந்தவர்கள் எல்லா தேசத்தையும் எல்லா மொழிகளையும் எல்லா இனங்களையும் மதங்களையும் உள்ளடக்கியவர் எனவே தான் இந்த அரசர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம் அரசர் அல்ல மாறாக உலகத்திற்கே அரசர் எனவே இவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டது எல்லை என்று எதுவும் இல்லை மாறாக நாம் பார்க்கின்ற அத்தனையும் இவருடைய எல்லைகள் அது மாத்திரம் இல்ல இந்த அரசர் வித்தியாசமான அரசர் மாளிகையிலிருந்து அரசாட்சி செய்தால் மாத்திரமே ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற உலகத்துல குடிசையில் பிறந்து கோமகனாக உயர்ந்து தன்னுடைய போதனைகளால் மக்களின் மனங்களை வென்றெடுத்தவர் அதுதான் உண்மையான அரசர் இந்த அரசர் வித்தியாசமான அரசர் சட்டங்களால் ஒருபோதும் இந்த உலகை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற சாதாரண அரசர்களை போலல்ல சட்டங்களை விட்டு அன்பினால் இந்த மக்களையும் இந்த உலகத்தையும் ஆளுகின்ற ஒரே அரசர் இந்த கிறிஸ்து அரசர் இவர்கிட்ட சட்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு சட்டம் அன்பு சட்டம் அத்தனை மக்களையும் அன்பினால் கவர்ந்து அவர்களுடைய ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்குள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுகின்ற அரசர் அதனால தான் இசு ஒவ்வொரு முறையும் சட்டங்களை முன்னிறுத்துகின்ற பொழுதெல்லாம் சட்டம் மனிதனுக்காக சட்டம் மனிதனுக்காக என்று சொல்லி திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துவார் காரணம் அவருடைய அரசு அன்பின் அரசு எல்லா அரசர்களும் பதவியையும் ஆடம்பரத்தையும் இன்னும் பல்வேறு விதமான வசதி வாய்ப்புகளையும் வைத்திருந்தாலும் இந்த அரசர் மாத்திரம்தான் வித்தியாசமாக வாழ்ந்து காட்டினார் பிறந்தது மாட்டுக்குடிலில் வளர்ந்தது அடையாளம் தெரியாத நாசரை தூரில் உடுத்தியது ஒற்றை ஆடை இறுதியிலே அவருக்கு கிடைத்தது சிலுவை சாவு அது மாத்திரமல்ல கசையடிகள் பெற்று முள்முடியை மகுடமாக தரித்து இந்த உலகத்தினுடைய அவமானத்தின் சின்னத்திலே மறித்த ஒரே அரசர் இந்த கிறிஸ்து அரசர் இன்றைக்கு இவருடைய அந்த ஆழமான அழுத்தமான ஒரு அணுகுமுறை அவருடைய வாழ்வியல் முறை தான் இவரை கிறிஸ்து அரசராக உயர்த்தி இருக்கின்றது காரணம் அவருடைய அந்த ஆட்சி முறை அடுத்தவர்களை அடக்கி ஆள்வதில் அல்ல சட்டங்களை போட்டு மக்களை கட்டுப்படுத்துவதில் அல்ல மக்களுடைய உணர்வுகளை மிதிப்பதில் அல்ல மாறாக அவருடைய ஆட்சி முறை வித்தியாசமாயிருந்தது அவருடைய அந்த பொது வாழ்க்கையில் அவருடைய குணம் அவருடைய எண்ணம் சிந்தனை லட்சியம் இவற்றை பார்த்தால் நன்றாக தெரியும் எதெல்லாம் இந்த அரசர் செஞ்சார் இந்த அரசர் இந்த உலகத்தினுடைய விளிம்பு நிலையிலே ஒதுக்கப்பட்ட நிலையிலே வாழ்ந்த மக்களை தேடி சென்றார் பாவிகளை தேடி சென்றார் புறம் தள்ளப்பட்டவர்கள் என்று ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட சமூகத்தினரை தேடி சென்றார் சமாரியர்களை தேடி சென்றார் இன்னும் பார்த்தோம்னா தெரியும் இவருக்கு யாரும் எவரும் வேறுபாடு கிடையாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் படித்தவன் படிக்காதவன் பணம் படைத்தவன் இல்லாதவன் என்ற வேறுபாடு இவருக்கு கிடையாது ஒரே பார்வை நேர்கொண்ட ஒரு பார்வை எல்லா மனிதர்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார் யாரையெல்லாம் இந்த உலகம் இந்த சமுதாயம் ஒதுக்கி வைத்திருந்ததோ அவர்களை நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவர்களுக்குத்தான் அன்பும் பாசமும் தேவைப்பட்டது அவர்களுக்கு அதை அள்ளி கொடுத்தார் எனவே வித்தியாசமான அரசர் இந்த அரசர் இன்றைக்கு நற்செய்தியில் சொல்றது மாதிரி நீ யூதரின் அரசனா என்று சொல்லி கேட்ட பிலாத்துவிற்கு அவர் கொடுக்கின்ற மறுமொழி அதுவும் எனது ஆட்சி உலக ஆட்சி போன்றது அல்ல அது இவ்வுலக ஆட்சி போன்றதாய் இருந்திருந்தால் 
நான் யூதர்களிடம் காட்டி கொடுக்கப்படாதவாறு என் காவலர்கள் போராடி இருப்பார்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிற எனது ஆட்சி உலக ஆட்சி போன்றதல்ல உனக்கு பாதுகாப்பு தேவை உன்னுடைய உயிரை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு காவலர்கள் தேவை உன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்து தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு பணமும் இன்னும் சில சட்டங்களும் தேவை இதையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு நிராயுத பாணியாக ஒரு போர்க்களத்தை சந்தித்த உன்னதமான ஒரு அரசன் ஒரு போர் வீரன் இந்த கிறிஸ்து அரசன் அதனால சிலுவையில் அறையப்படுகின்ற பொழுது அவர் நிராயுத பாணியாக அறையப்பட்டார் இருப்பினும் அந்த போராட்டத்தை வென்றெடுத்தவர் எவருக்கும் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தலை வணங்காத நேர்மையான உண்மையுள்ள ஒரு அரசன் அதனால தான் எந்த அதிகாரியும் எந்த அரசனும் எப்படிப்பட்ட தலைமையும் அவரை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அவருக்குள் இருந்த ஒரு உறுதிப்பாடு இன்னும் ஒரு அழுத்தமா சொல்றாரு உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என் பணி இதற்காகவே நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே உலகிற்கு வந்தேன் அப்ப இந்த அரசர் உண்மைக்காக உயிர் கொடுக்க இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் இந்த அரசருடைய குணாதிசயம் இன்னும் பல இருக்கின்றன எளிய உள்ளம் எவரையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனம் உள்ளதை உள்ளவாறு எடுத்து சொல்லுகின்ற மனம் அந்த நேர்மை எவரையும் முகம் பார்த்து சொல்லக்கூடியவர் அல்ல மாறாக இறையாட்சி என்ற பின்னணியில கொள்கைகளுக்காக இறுதி வரை வாழ்ந்த உன்னதமான ஒரு வீரர் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசரை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் என்ற உலக அரசுகள் அந்த பதவிகள் இன்னும் அதிலே திளைத்து பதவியிலே தங்களுடைய மனித மாண்புகளை எல்லாம் தொலைத்து தங்களுடைய பதவிகளை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக மனிதர்களை மிதித்து என்ன சொல்ல போன அப்படின்னா உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசி போலியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசர்களுக்கு மத்தியில தலைவர்களுக்கு மத்தியில இந்த ஒரு தலைவன் வித்தியாசமான தலைவனாக வாழ்ந்து காட்டினான் அதனாலதான் இன்றைக்கு நம்முடைய இதயங்களை வென்றெடுத்த இதய அரசராக அவரை கொண்டாடுகின்றோம் இப்போ இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியதுன்னா இப்படிப்பட்ட மாபெரும் அரசனுக்கு நான் அவருடைய ஆட்சியில அவருடைய அந்த அரசுல நல்ல ஒரு குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய இயக்கமும் எதிர்பார்ப்புமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சிறப்பான ஆட்சி இருக்கின்ற இடங்கள்ல நல்ல தலைவர்கள் இருக்கின்ற இடங்கள்ல மக்களுடைய உணர்வுகள் மதிக்கப்பட்டு அன்பினால் ஆளக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்கு உருவாகும் இல்லாட்டினா வெறுப்பும் பகையும் வைராக்கியமும் வர்மமும் நிச்சயமாக அந்த மக்களுக்கு இடையே இருந்து கொண்டு இருக்கும் எனவே இன்றைக்கு சிந்தித்து பார்ப்போம் நல்ல குடிமக்களாக இயேசு என்ற இதய அரசருக்கு நாம் இருப்போம் அது மாத்திரமல்ல நல்ல தலைவர்களை இனம் கண்டுகொள்வோம் அது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு காரியம் யார் நமக்கு நல்ல தலைவர்கள் என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் நமக்காக நம்முடைய உரிமைகளுக்காக நம்முடைய நல்வாழ்விற்காக போராடுகின்ற நல்ல தலைவர்களை இனம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் நம்மை பகடை காய்களாக மிதிக்கின்ற நசுக்க நினைக்கின்ற ஒடுக்க நினைக்கின்ற எந்த ஒரு தலைவரையும் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது காரணம் உண்மையான தலைவர் இயேசுவை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்துகின்றார் அந்த தலைவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பும் மரியாதையும் உண்மையாகவே மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு நல்ல தலைவர்களையும் நல்ல வழிகாட்டிகளையும் கொடுத்து உதவும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமில்லை இந்த இதய அரசருடைய விழாவில் நல்ல குடிமக்களாக நாம் வாழவும் நியாயமான தலைவர்களை கண்டுகொள்ளவும் வரம் வேண்டி தொடர்ந்து மன்றாடுவோம்
மாறிடம் பிறந்தவராம் இயேசுவிடம் உறுதியாய் நம்புகின்றேன் நாத்துவினாட்சியில் பாடுபட்டார் சிலுவையில் இருந்து அடக்கப்பட்டார் மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுந்தார் இறப்பின் மீதே வீழ்ச்சி கொண்டார் விண்ணகம் வாழும் இந்த பெருவிழாவில் அவருக்கு ஏற்ற நல்ல குடிமக்களாக வாழ நமக்கு தேவையான வரங்களை நம்பிக்கையோடு சமர்ப்பிப்போம் அன்பின் இறைவா திருச்சபையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் திரு தொண்டர்கள் அனைவரும் அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசராம் உம்மை பின்பற்றி உமது அரசின் மதிப்பீடுகளை இவ்வுலகில் வளர்த்தெடுத்திட அவர்களுக்கு தேவையான உடல் உள்ள ஆன்ம நலன்களை தந்து காத்தருள்ள வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆற்றலின் ஊற்றாம் எம் இறைவா எம் நாட்டினை ஆளும் தலைவர்களை உம் பாதம் சமர்ப்பிக்கிறோம் அவர்கள் தன்னலத்தில் நாட்டம் கொள்ளாமல் பொது நலனில் ஆர்வம் கொண்டு உமது அரசின் நியமங்களை நிலைநாட்டி ஏழை எளியவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்றம் கண்டிட தேவையான அருளை தர இறைவா உமை மன்றாடுகின்றோம் வரங்களை வழங்கும் வள்ளலே எம் இறைவா எம் பங்கில் உள்ள அனைவருக்காகவும் மன்றாடுகின்றோம் நச்செய்தி அறிவிப்பது என்பது குருக்கள் கண்ணீர்கள் மட்டும் செய்யும் பணி அல்ல மாறாக திருமுழுக்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் செய்ய உரிமையும் கடமையும் உள்ளது என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் எங்கள் சொல்லாலும் வாழ்வாலும் நச்செய்தியின் பணியாளர்களாக வாழ தேவையான வரமருள்ள இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் ஆறுதலின் ஆண்டவரேயம் இறைவாம் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் முதியவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் விதவைகள் ஆகியவர்களை உம் பாதம் வைக்கின்றோம் அவர்களது வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் நீர்தாமை அவர்களோடு இருந்து அவர்களின் எண்ணங்களையும் ஏக்கங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நிறைவேற்றி நாளும் தேற்றி காத்தருள்ள வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கேட்டருளும் எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா நம்பிக்கையோடு உடைய பாதத்தில் எங்களுடைய தேவைகளை சமப்பித்திருக்கின்றோம் கிறிஸ்து அரசருடைய பெருவிழாவில் நாங்கள் சிறப்பாக எங்களை நாங்களே நல்ல குடிமக்களாக அவருடைய அரசிலை எங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவும் அவருடைய நியாயமான தலைமையின் கீழ் நாங்கள் வழிநடக்கவும் உதவி செய்வீராக வெறுமனை சட்டங்களுக்கும் சம்பிரதாயங்களுக்கும் சடங்குகளுக்கும் இன்னும் பல்வேறு விதமான அடக்குமுறைக்கும் அடிமைத்தனங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் மாறாக அன்பினால் அவருடைய வழியில் நாங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்க உதவி செய்வீராக இவற்றை எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் Oh, no. 
சாதம் வருகின்றே உனக்காக தருகின்றே நிறைவா உந்தன் பாதம் வருகின்றே நின்னை உனக்காக தருகின்றே மலர்களில் விழுந்து மனமேன நுழைந்து காற்றினில் கலந்து கனிவோடு பணிந்து இறைவா சகோதர சகோதரிகள் என்னுடைய இதுவும் கூட இதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் பூழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவையின் அனைத்து நலன்களுக்காகவும் நமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக் கொள்வாராக ஆண்டவரே உம்மோடு மனிதரை ஒப்புரவாக்கும் இப்பலி பொருளை நாங்கள் உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து உம்மை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோ ஒற்றுமை அமைதி ஆகிய கொடைகளை மக்களினத்தார் அனைவருக்கும் உம் திருமகனே கொடுத்தருள்வாராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் முள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களுமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்கு உரிய செயலுமாகும் நீரும் உடைய ஒரே பேரான திருமகன் எங்கள் ஆண்டவரே சுக்கிறிஸ்துவை என்றென்றும் குருவாகவும் அனைத்துக்கும் அரசராகவும் அக்களிப்பின் தைலத்தால் அருள் பொழிவு செய்தி இவ்வாறு அமைதியை வழங்கும் மாசற்ற வழி பொருளாக சிலுவை பீடத்தில் தம்மையே அவர் ஒப்பு கொடுத்து மனிதருக்கும் இப்பளிக்கும் அருளடையாளங்களை நிறுவினார் படைப்புகள் அனைத்தையும் தமது ஆட்சிக்கு உட்படுத்தி நிலையான அனைத்துலக ஆட்சியை அளவில்லாம் அன்புடைய உமக்கு கையளித்தார் அது உண்மையும் வாழ்வும் ஓங்கும் ஆட்சி புனிதமும் மருளும் நிறைந்த ஆட்சி அன்பும் அமைதியும் நிலவும் ஆட்சியும் ஆகும் ஆகவே வானக தூதர் முதன்மை வான தூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் 
வான் படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து முடிவின்றி பாடுவதாவது தாயும் தந்தையுமான இறைவா நிறைவையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோ இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவரை சுக்கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட்ட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீரர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்ற ஒண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவன் அமை இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்ற பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவுகூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் ஈர்ப்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கொப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று மக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நீங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவனை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையை நினைவுகூர்ந்தரலும் எங்கள் தலைமை தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்ட தலைமை தந்தை பீட்டர் அபீர் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்திரலும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் குறிப்பாக தொற்று நோயிலே இறந்த சகோதர சகோதரிகளின் ஆன்மாக்களையும் 
விடுதலைக்காக விதைக்கப்பட்டிருக்கின்ற முடி ஈழத்தமிழ் உறவுகளையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து அது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகிலுமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகனேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியதே மீப்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் தீமையனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் இம்மிப்பராகியேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவ அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம் Oh 
இதோ இறைவனின் சமரி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் இதயங்களை வென்றெடுத்த இதய அரசராக நம்முடைய உள்ளங்களில் குடிகொண்டு இருக்கின்ற தெய்வம் இவரை செம்மரியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேரு பெற்றோர் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே சாகாவரம் தரும் உணவை உட்கொண்டுள்ள நாங்கள் உம்மை வேண்டுகின்றோ அனைத்துக்கும் அரசராம் கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதில் பெருமை கொள்ளும் நாங்கள் அவருடைய விண்ணகாட்சியில் அவரோடு என்றென்றும் வாழ ஆற்றல் பெறுவோமாக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் அருளிலும் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலின் நிறைவேறிற்று ஈரைவனுக்கு நன்றி வலது வாய்க்காலுக்காக செபம் அன்பு தந்தையே இறைவா அன்பு தந்தையே இறைவா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவி தேடுங்கள் கண்டடைவி என்ற இறை வார்த்தையில் இன்று இறை வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து செபி பகுதிக்கு 
பகுதிக்கு தேவையான குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவேற்றி எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நல்ல குடிதண்ணீரை பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எங்களுடைய நீண்ட கால போராட்டமான வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு போதுமான நிதியை ஒதுக்கி எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசத்தையும் மீட்டெடுத்து கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் இத்திட்டம் சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வேளையில் இதனை விரைந்து நிறைவு செய்து கொடுப்பீராக இவற்றை எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் Kai tai